Wir wollten uns jetzt nicht verbunkern und hinter Gardinen verstecken und ähm, wollten wirklich viel Licht haben und auch viel mitkriegen, was außen passiert. Es ist ein echtes Schmuckstück und eine wunderbare Mischung aus wohnlich und modern. Das ökologische Holzhaus von Familie Neuberger aus Wiesbaden. Seit drei Jahren leben sie jetzt schon hier auf dem 517 Quadratmeter großen Grundstück. Wichtig war der Familie ein offenes Wohnkonzept und so wenig Technik-Schnickschnack wie möglich. Da wollten wir was Schönes bauen. Gleichzeitig was, was einfach auch lange Bestand haben kann, weil eben die Technik, die ist dann cool für die ersten zehn Jahre oder was auch immer und dann muss der Motor ausgetauscht werden, das ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen wollten wir ein modernes Low-Tech-Haus bauen. Also wenig Technik. Und das Raumklima sollte vor allem gesund sein, mit ganz natürlichen Baustoffen. Statt Metallschrauben ist hier alles nur durch Holz miteinander verbunden. Die ähm, Holzwände sind mit so einem Leinöl, einem Geweißten ähm, gestrichen und imprägniert, was, was ähm, unbedenklich ist und auch ähm, vom Geruch her also, ähm, eigentlich fast nicht wahrnehmbar war, auch als es angewendet wurde. Und ähm, so habe ich halt überall darauf geachtet, dass nicht zu viel ähm, gemacht wird an, an kritischen Materialien, sage ich jetzt mal. Und wo es halt ging, haben wir überall auf ähm, ökologische Materialien geachtet, also wo es technisch und finanziell eben gut umsetzbar war. Das Erdgeschoss ist offen gestaltet. Die großen Fensterelemente schaffen eine schöne Verbindung nach draußen zum Garten. Der Lieblingsleseort von Papa Tobias und der dreijährigen Alma. Weil das ist einfach eine ganz, ganz knuffige Ecke. Wir haben es extra hier unten offen gehalten, aber so ein bisschen verwinkelt, damit genau das eintritt, dass wir eine gewisse Möglichkeit haben, in dem offenen Raum uns immer wieder mal, ob das jetzt so optisch ist, einfach mal zurückziehen zu können. Im ersten Stockwerk sind die drei Kinderzimmer. Von Theo, Quentin und Alma. Hier haben sie ihre Wohlfühloasen, hier machen sie Hausaufgaben oder können gemeinsam toben. Die Kinder der Neubergers lieben ihr modernes Holzhaus und empfangen hier auch gerne Freunde zum Spielen. Bei meinem Kindergeburtstag waren ganz viele Freunde bei mir, die waren das erste Mal bei mir und haben gesagt, cooles Haus. Ein Jahr lang hat die Planung gedauert, bis der Bau dann schließlich losgehen konnte. Jede Menge Holzbalken, die auf dem gemauerten Keller aufgebaut wurden. Für alles in allem rund 300 Quadratmeter Wohnfläche. Unter dem Dach wurde durch eine Gaube zusätzlicher Raum geschaffen. Es ist das Büro von Tobias und Stefanie Neuberger mit einer wunderschönen Aussicht auf Wiesbaden. Aber so ruhig war es hier nicht immer. Nach dem Bau hat es noch ordentlich geknackt im Gebälk. Am Anfang war das ganz extrem, weil ja noch mehr, ein bisschen mehr Feuchtigkeit im Haus war durch ähm, den Estrich. Da hat es teilweise richtig geknallt, dass man nachts aufgewacht ist. Das hat sich aber jetzt, also diesen Winter haben wir das gar nicht mehr wahrgenommen und hat sich jetzt beruhigt. Jetzt hört man eigentlich keine Geräusche mehr. Wir haben nicht so ein Smart Home, wo du alles irgendwie ansteuern kannst, die Heizung hoch und das Licht aus, sondern wir haben ganz normale Lichtschalter und auch eine ganz einfache Luftwärmepumpe als Heizung. Keine Rollläden, die man so hoch und runter ziehen kann, sondern es sind so Schiebeläden. Das heißt, die sind auch nicht elektrisch gesteuert und da haben wir keine Raffstores, die einfach auch irgendwann kaputt gehen können. Leben mit wenig Technik und überwiegend natürlichen Materialien, offenherzig nach außen, ohne sich zu verstecken oder einzuschränken. Wir wollten uns jetzt nicht verbunkern und hinter Gardinen verstecken und ähm, wollten wirklich viel Licht haben und auch viel mitkriegen, was außen passiert. Und ähm, finden das einfach schön, ähm, so zu leben und dass die Leute eben auch reingucken, das äh, gehört dazu. Aber wir haben jetzt da keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, sondern nur Positives eigentlich. Auf der Gaube sitzt die Photovoltaikanlage, das größte Zugeständnis in technischer Hinsicht und durch die ungewöhnliche Dachschräge auch nur aus der Luft zu sehen. Ein ökologisches Holzhaus und trotzdem topmodern.